మీ స్వాతి మళ్ళీ మేము ముందుకు వెళ్ళా ఎందుకు వచ్చేసానంటే మీకు యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్తో వచ్చేసాను ఇది డిమార్ట్ బ్యాగ్ అండి ప్రస్తుతం అంటే ప్లాస్టిక్ని నిషేధిస్తున్నామని చెప్పి ఈ బ్యాగ్లు ఇస్తున్నారు కదా దీంతో ఇన్నోవేటివ్గా ఎలా చే క్రియేటివ్గా ఎలా చేయొచ్చు అని ఐడియా అనమాట అందుకని మీకు ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూపెడుతున్నాను దానికోసం నేను డిమార్ట్ బ్యాగ్ ఇవి వేయించి మా పాప ఓల్డ్ స్కర్ట్వి బెల్ట్లు అనమాట అవి తీసేసాను నెక్స్ట్ ఏంటి ఫోమ్ షీట్లు ముక్కలు రకరకాల షేపుల్లో కట్ చేసుకుని అనీవెన్గా కట్ చేసేసాను నేను ఫోమ్ షీట్లు లై ఏంటి బార్డర్ లాగా అలా కట్ చేసేసాను ఆల్రెడీ అవి యూజ్ చేస్తున్నాను దీనికి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేద్దామని చూద్దాం నేను మీడియం సైజ్ బ్యాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ థ్రెడ్స్ అన్నవి నేను తీసేస్తున్నాను కట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట అండి నేను కట్ చేసేసాను కదా కట్ చేసేసి నాకు ఇంత పెద్ద బ్యాగ్ కాదు నాకు కొంచెం ఒక వెడల్పు ఒక పొడుగు చిన్న బ్యాగ్ అయితే మీడియం సైజ్ అయితే సరిపోతుంది అనిపించింది అందుకనే నేను దానికి తగ్గట్టు నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను పొడుగు వెడల్పు చూడండి నేను పై వైపే తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ పై వైపు ఫోల్డ్ చేసి బెల్ట్లో కుట్టి ఉంది కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను అనమాట పై వైపే తీసుకుంటున్నాను నాకు ఈ పొడుగు ఈ వెడల్పు సరిపోతుంది కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను అంటే మరి హెవీ బ్యాగ్ కాదు మరి చిన్న బ్యాగ్ కాదు మనం చక్కగా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకెళ్ళొచ్చు చక్కగా అన్ని పెట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు అనమాట మల్టీ పౌచెస్ ఉన్న బ్యాగే చూడండి ఈ పొడుగు వెడల్పు తీసుకున్నాను నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓపెన్ చేసి లోపల కూడా మనం అంటే ఉట్టి బ్యాగ్లా సంచిలా కాకుండా బ్యాగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లాగే అందుకని మొబైల్కి ఒకటి కాయిన్స్ చిల్లర కాయిన్స్ వేసుకుంటాం కదా కాయిన్స్ వేసుకోవడానికి ఒకటి టూ పౌచెస్ లాగా నేను ఇందులో పెడదాం అనుకుంటున్నాను అందుకని మొబైల్ కోసం పొడుగ్గా ఒక పౌచ్ పెడుతున్నాను మనం కింద నాక్సెస్ కట్ చేసి తీస్తాం కదండి అందులోదే చూడండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మొబైల్ కోసం పౌచ్లో తీసుకున్నాం కదా దాన్ని పైన చివరిలో రాయిడ్ చేసి ఉన్నాయి కదా అవి ఫోల్డ్ చేసి అంటించేస్తున్నాను గ్లూగాని పెట్టి అంటించేసుకుంటున్నాను అంటించేసి సైడ్లు కూడా అంటించేస్తే సరిపోతుంది అంటించేసుకుని మనం ఈ పౌచ్ని తీసుకెళ్ళి చూడండి నేను స పైన సైడ్లు కూడా అంటించేసాను గ్లూగాన్ తోటి ఇప్పుడు ఆ పౌచ్ని అలా తీసుకెళ్ళి గ్లూగాన్ అప్లై చేసుకుని ఎక్కడికి కావాలో మనం అక్కడ ప్లేస్ చేసుకుని అంటించేసుకోవడమే కొంచెం గట్టిగా అంటే పే ప్లేస్ చేసుకుంటే మీకు గట్టిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకొకటి కాయిన్స్ కోసం అన్నాను కదా ఇంకా అలాగే ఇంకా అలాగే ఇంకొకటి ఫో టూ ఫోల్డ్స్ ఉన్న తీసుకున్నాను పీసు చూసారు కదా దీనికి ఆల్రెడీ పైన ఫోల్డింగ్ ఉంది సైడు అంటిస్తే సరిపోద్ది కాబట్టి చూడండి గ్లూగాన్ తీసుకొని నేను రెండు సైడ్లు కూడా అంటించేస్తున్నాను సైడ్ కిందన కూడా అంటించేస్తున్నాను అంటించేసి దాన్ని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఆ పౌచ్ని కూడా అంటించేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది చాలా ఈజీ అండి చేసుకోవడం ఇది మీరు ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో కూడా చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కాస్తే స్టిచ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవడం కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టమే ఇది కొంచెం చూడండి మన కాయిన్స్ పౌచ్ కొంచెం చిన్నగా చేశాను చూసారు కదా ఇది కాయిన్స్ పౌచ్ మీరు కాయిన్స్ పెట్టుకుంటారో ఇంకేమైనా పెట్టుకుంటారో అవి మీ అలా నేను ఒక టూ పౌచెస్ నాకు తగ్గట్టు నేను అలా నాకు అలా అనిపించి నేను అలా డిజైన్ చేశాను అనమాట గ్లూగాన్ పెట్టి ఇది కూడా ఈ ప్లేస్లో గట్టిగా అంటించ కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే గట్టిగా అంటిపోతుందండి వెంటనే అంటిపోతుంది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీనికి ఏంచి మనం జిప్ వేసుకోవాలి జిప్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపెడతాను చూడండి నేను బ్లూ కలర్ జిప్ తీసుకున్నాను దీనికి ఇలా సెంటర్ మన జిప్పు స్టార్టింగ్ సెంటర్ చూడండి మన జిప్ ఉంది కదా మన జిప్ స్టార్టింగ్ సెంటర్ రివర్స్లో పెట్టాను చూసారు కదా అలా పెట్టి అక్కడ నుండి ఒక ఒకటి ఇలా ఎడ్జ్లో గ్లూ అప్లై చేసుకుని గట్టిగా అంటించేసుకోండి చూసారు కదా సెంటర్ని నేను బోర్లా పెట్టాను సెంటర్ దగ్గర మన జిప్ అన్నది సెంటర్లో బోర్లా పెట్టి ఒకవైపుది ఇలా అంటించేస్తున్నా అటువైపుది అలా అంటించేస్తే అయిపోయింది మీకు ఒకవేళ ఇలా కాదు అనుకుంటే థ్రెడ్తో కాస్త కుట్టుకోవచ్చు చూసారా ఎంత నీట్గా అంటుకుపోయిందో అలాగే సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇటువైపు కూడా చాలా ఈజీ అండి చాలా చాలా ఈజీ జిప్పుల గురించి అసలు ఎవ్వరూ కష్టపడక్కర్లేదు ఈజీగా కుట్టేసుకోవచ్చు ఎంత నీట్గా వస్తుందో మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి చూడండి మధ్యలో పెట్టాను అబ్జర్వ్ చేయండి నీట్గా మీకు అర్థమవుతుంది సెంటర్లో ఎలా పెట్టాను అన్నది ఇలా పెట్టేసి కొంచెం గ్లూ ఎక్కడైనా మీకు తక్కువ అనిపిస్తే కొంచెం పెట్టేసుకుని నీట్గా ఇదిగోండి జిప్ వేసి చూపెడుతుందని చూడండి చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో జిప్పు చాలా నీట్గా వచ్చేసింది చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని సైడ్లు కుట్టేసుకుందాం అంటించేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదండి చూడండి జిప్ చూసారా ఎంత నీట్గా ఉందో ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో చూ కొన్న బ్యాగ్ లాగే ఉంటుందండి మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది నేను ఓపెన్ చేసేసి సైడ్లు కూడా అంటించేసుకుని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుని రివర్స్లో నేను అంటించేస్తున్నాను చూడండి ఇదంతా కూడా రెండు రైట్ సైడ్లు కలిపి అంటించేస్తున్నాను
సైడ్ కూడా అంటెన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే జిప్ ఓపెన్ చేసే చేయాలి ఇదంతాను ఎందుకంటే జిప్ మీరు క్లోజ్ చేస్తే రివర్స్ ఫోల్ చేసుకోవడానికి ఉండదు బుక్ అయిపోతారని మాట మళ్ళా అది మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేసుకోవాలి అందుకని జిప్ ఓపెన్ చేసి సైడ్లు మొత్తం అంతా కూడా క్లోజ్ చేసేసుకోవడమే చూడండి సైడ్ కూడా సేమ్ అలాగే గ్లూ పెట్టి నేను అంటెన్ చేస్తున్నాను ఈ చివర సైడ్ గ్లూ ఉంది కదా సైడ్ సైడ్ కూడా జిప్ దగ్గర కొంచెం గట్టిగా అంటించుకోండి ఎందుకంటే జిప్ పొరపాటును కూడా జారిపోకూడదు అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే మంచిది చూడండి ఇప్పుడు రివర్స్ తిప్పుతున్నాను జిప్ ఓపెన్ ఉంటేనే అలా రివర్స్ తిప్పడానికి అవుతుంది లేకపోతే మీకు రివర్స్ తిప్పడానికి అవ్వదండి చూడండి మన బ్యాగ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు భలే ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని డెకరేట్ చేసుకుందాం ఎలా అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా పోమ్ షీట్స్తో చేశాను వాటితో ఇవి చెప్పాను కదా మా పాప ఫ్రాక్వి ఉన్నాయని అవి హ్యాండిల్స్ కింద వాడుతున్నాను ఇదిగోండి చూడండి ఫోమ్ షీట్స్ ఇవి ఇవి ఆల్రెడీ స్టిక్కర్స్ టైప్ ఫోమ్ షీట్స్ అనమాట వెనకాతలో తీసి నేను అంటిన్ చేస్తున్నాను లైన్ల కింద వేవ్స్ టైప్లో కట్ చేసి ఉంచాను అనమాట ఇవి యాక్చువల్లీ తాళ్ళు కూడా హ్యాండిల్స్ కూడా ఇంకేమైనా మంచివి పెడితే ఏమైనా అంటే సాటిన్వి అలాంటివి ఏమైనా తయారు చేసి పెడితే బాగుంటుంది కాకపోతే ప్రస్తుతానికి టైం లేదు వెంట వెంటనే మీకు చూపించేస్తున్నాను అనమాట అందువల్ల మీరు ఇంకా బాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కావస్తే ఇదిగో చూడండి తాళ్ళు ఇలాగా మనకి ఎక్కడ కావస్తే అక్కడ ఇలా పెట్టేసి గ్లూ గ్లూ గన్తో గ్లూ పెట్టేసి అంటిన్ చేసుకోవడమే పైన మళ్ళీ మనం పైన అంటిస్తాం కాబట్టి ముందు తాళ్ళు పెట్టేసి పైన నేను అంటిస్తున్నాను అనమాట అది జస్ట్ స్టిక్ స్టిక్కర్ తీసేసి అంటించేసుకోవడమే అండి పెద్ద పనే కాదు ఇది చాలా ఈజీ ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవడం ఇలాగే కాదు పెయింటింగ్స్ కాస్తే పెయింటింగ్స్ ఇంకా ఎలా అయినా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను అనమాట నేను మీ మీ క్రియేటివిటీకి తగ్గట్టు మీరు డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే చాలా చాలా ఈజీ అనమాట మన పిల్లలు కూడా చేసేయచ్చు జిప్ అవి మనం వేసి ఇచ్చేస్తే ఈ డెకరేషన్ అంతా పిల్లలు కూడా చేసేయచ్చు పిల్లల చేత రకరకాల ఆర్ట్స్ కూడా వేయించవచ్చు వాళ్ళ స్కూల్ బ్యాగ్స్ అలా అయినా క్యారెస్ బ్యాగ్స్ అలా ఇలా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు వాళ్ళ చేత ఇదిగోండి ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్సెస్ బ్లూది థ్రెడ్స్ కనబడుతున్నాయి కదా అవి కట్ చేసేస్తున్నాను కట్ చేసేసి మళ్ళీ అక్కడ ఈ బ్రౌన్వి అవి అంత ఆర్డ్గా కనబడకుండా బ్రౌన్వి ఈ షీట్లే అంటించేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా ఇలా ఫోమ్ షీట్స్ అనీవెన్గా ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటించేద్దామండి ఈవెన్గా కన్నా అనీవెన్గా అయితే ఇంకా బాగుంటాయి కదా అంటే కొంచెం అది కొంచెం మంచి లుక్ అనిపిస్తుంది అనీవెన్గా అంటించేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఓకేనా మొత్తం అన్నీ కూడా ఇది బ్లూ కలరు మిగిలిన ముక్కలన్నీ కూడా అంటించేస్తున్నాను అండి నేను చూడండి ఇప్పుడు నేను అంటించేస్తున్నాను అలాగే అనీవెన్గా స్టిక్కర్స్ తీస్తాను కదా స్టిక్కర్స్ తీసి ఇలా అంటించేస్తున్నాను అలాగే బ్లూ కలర్ కూడా డాట్స్లో కలిపాను అవి కూడా అంటించేసి గ్లెటర్ నా దగ్గర బ్లూ గ్లెటర్ ఉంటే మధ్యలో అది రాసేసాను అండి యాక్చువల్లీ స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోయి ఆ వీడియో పోయిందనమాట అంటించడం బ్లూ కలర్ అవి అంటించడం అంతే ఇంకేం లేదు ఇదిగోండి టోటల్ అవుట్పుట్ అయితే ఇది చెప్పాను కదా అది అంటించడం పోయిందని చెప్పి టోటల్ అవుట్పుట్ అయితే ఇది చూసారు కదా ఎంత బాగుందో కదా కొంచెం నాకు హ్యాండిల్స్ కూడా ఇంకా ఏమైనా మంచిగా అయితే బాగుంటుంది అనిపించింది కాకపోతే మీకు చూపెట్టేయాలని చెప్పి నేను ఈ హ్యాండిల్స్తో చూపెట్టేస్తున్నాను జిప్ అది చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు మనకి లాపాక్షుల వాటిలో బ్యాగ్స్ జూట్ బ్యాగ్స్ అవి చూస్తాం అలాగే ఉంది కదా వచ్చు ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్ది ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఇంకొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను ఓకేనా బాయ్ బాయ్ Thank you. Bye.